les voy a hablar de la teoría de cuerdas. En nuestro conocimiento básico de la física, los objetos están hechos de átomos. Y cada átomo contiene partículas subatómicas llamadas fermiones. ¿Y de qué están hechas estas partículas? Examinemos una cuerda física. Estas pueden vibrar en distintas frecuencias produciendo diferentes notas. Ahora imagina una cuerda un billón de billón más pequeña que un átomo. Y cuando esta vibra, en lugar de producir un sonido, se manifiesta en una partícula. ¿Y qué pasa cuando estas partículas interactúan entre sí, como en el decaimiento de un neutrón? Los físicos estudian las propiedades de las cuerdas para modelar estas interacciones. Las cuerdas también se manifiestan como partículas de campo llamadas bosones que producen los efectos que conocemos como gravedad o electromagnetismo. Usando las matemáticas, los físicos descubrieron que una cuerda ocupa espacio, tiempo y seis o siete dimensiones superiores. El movimiento de una cuerda en una de estas dimensiones puede producir efectos que podemos medir como el spin o la carga de una partícula. La energía de vibración de una cuerda determina la masa de la partícula, dada por la famosa ecuación de Einstein E igual a mc cuadrado. Los físicos esperan que este modelo conduzca a una teoría del todo, que incorpore los cuatro fuerzas fundamentales y toda la materia conocida en el universo. Objects are made of atoms. Each atom contains subatomic particles called fermions. But what makes up these particles? Let's examine a physical string. It can vibrate to different frequencies, producing a range of different notes. Now imagine a string a billion, billion times smaller than an atom. When it vibrates, instead of making a sound, it manifests as a particle. One frequency produces a neutron, another a proton. What happens when these particles change or interact with each other as in the beta decay of a neutron? Physicists use the properties of strings to model these interactions. Strings also manifest as force particles, called bosons, that produce the effects we know as gravity, electromagnetic force, and the strong and weak nuclear forces. By following the math, Physicists discovered that strings occupy space, time, and an additional six or seven higher dimensions. While it is difficult to imagine something that exists in 10 or 11 dimensions, this framework may be the best way to describe the behavior of forces and particles in our universe. Movement of a string in one of these extra dimensions may produce effects we can measure, such as the spin or charge of a particle. The overall energy of strings vibration determines the mass of the particle, given by Einstein's famous equation E equals mc squared. Physicists hope that their model will someday lead to a theory of everything that encompasses the four fundamental forces and all the known matter in the universe. Strings will then be the basic element that underlies all of physics and explains every previous theory in a new comprehensive